Good morning. Today we are going to discuss the report writing. Let me remind you once again. We have already discussed three topics of long composition. The question which carries ten marks. Okay. We have discussed articles. We have discussed debate writing. We have also discussed speech writing. For these, you know, you may see my earlier. videos all right so the last topic last topic in long composition is report writing all right i'll be telling you all the aspects of report writing very minutely and will give you an example too all right let's move on now report writing this question is of two types all right number 1 newspaper report number 2 report for magazine or school magazine all right to aap jab isko dekhenge to dhyan se dekhiyega question ke andar what they have mentioned right the report is to be published in a newspaper or it is to be published in a magazine all right mainly it is school magazine theek hai kyunki format mein thoda sa fark pad jata hai jab newspaper report writing hoti hai aur मैगजीन रिपोर्ट आई डी होती है ठीक है वो फर्क मैं आपको बता दूंगा आगे लेट्स मूव ऑन हाँ जाने से पहले आगे बढ़ने से पहले आई मीन फिर एक बार एक एडवाइस दे दूँ आपको इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़ पेपर क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो अक्सर जो न्यूज़ पेपर में लैंग्वेज होती है ना वो होती है और आप न्यूज़ पेपर रेगुलरली अगर पढ़ेंगे रेगुलरली क्या यू कैन टेक एन इंग्लिश न्यूज़ पेपर एवरी से एवरी मंडे All right, so you'll get an idea how to write the heading, how to write the report. Clear? Come on, let's move on now. Format. Let's discuss the format of newspaper report. All right. First of all, once again, in newspaper report, you know you have to draw a. rectangular shaped column right okay the shape may, may not be rectangular exactly lekin you will have to create an outline theek hai better hai aap teen lines kheech lijiye bottom wali line tab kheechni hai jab aap is report ko pura likh lenge all right now first of all you have to write the heading of the report right ye heading heading mein bhi maine kaha newspaper aapko bahut 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 help kar sakta hai zyada lambi na ho heading हालांकि इसमें वर्ड लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि इतनी लंबी ही हेडिंग होनी चाहिए इज इट क्लियर अच्छा जब हेडिंग हो जाए तो इन द क्वेश्चन यू नो द नेम ऑफ द रिपोर्टर इज यूजली गिवन बाय एक्स वाई जेड बाय राकेश रवि अंकिता अनीता वट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर इन द लेफ्ट इन साइड और राइट एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द न्यूज पेपर टू नेम ऑफ द न्यूज पेपर इज ऑल्सो गिवन इन द question but in short form right you will know about it exactly when i give you an example all right now if the name of the reporter is not given you may write x y z all right chaliye ab fir ek bar report ko question ko i mean dhyan se padhiye and see if the place is given with a place where the particular incident has happened right suppose it happened in bulunshahar you write bulunshahar instead of place right <laughs> if it happened in mumbai you may write mumbai calcutta whatever right after that use a semicolon theek hai semicolon ye bhai laga rakha hai kaise lagate hain dekhiye theek hai jo do dots lagate hain wo colon kehlate hain aur ye dot aur niche comma jo hai ye semicolon kehlata hai right then write the date jis din bhi aapka exam ho raha ho usse pehle wale din ki date dal diskte hain aap right today it's 6 may today all right uh, you may write the date 5 may all right and then again a semicolon and from the same line you may start writing the report right the limit remember is 200 words all right now three paragraph system is preferred however it's not essential you may create less than or more than 
three paragraphs all right there are no there is no hard and fast rule in such in this case all right to ye baat samajh mein aayi fir repeat karta hu sabse pehle heading likhega by karke reporter ka naam short form mein bracket mein newspaper ka naam और जहाँ वो जगह जहाँ वो हादसा हुआ है या वो जगह जहाँ से रिपोर्ट फाइल की गई है और उसके बाद डेट और उसके बाद स्ट्रेट अवे राइटिंग शुरू कर देना है इज इट क्लियर चलिए आगे चलते हैं अब यह आया यू आर अंकित स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन यूर न्यूज पेपर अबाउट एन एयर क्रैश दैट टुक प्लेस नियर डेली Mention details such as the possible cause of the crash, comma scene at the site, etc. ठीक है ये details such as करके आ भी सकता है question में और नहीं आ नहीं भी आ सकता है लेकिन 90% परसेंट ये आपको आ जाता है और ये पॉइंट्स तो पक्का कवर करने हैं जो क्वेश्चन में मैंशन है इज इट क्लियर चलिए अब जरा आराम से इस क्वेश्चन को देखिए यूजली हमने देखा कि एक्सीडेंट वैक्सीडेंट जब नॉर्मल होते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं कुछ लोग बच जाते हैं ठीक है कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इन केस ऑफ एयर क्रैश यूजली ऑल द पैसेंजर्स ऑल द पीपल इन फैक्ट ऑन बोर्ड दैट एयरक्राफ्ट आर किल्ड राइट अब आप कहेंगे किल्ड और डाइड एक्सीडेंट रिलेटेड जगहों में आप किल्ड भी लिख सकते हैं और डाइड भी लिख सकते हैं इज इट क्लियर टू हंड्रेड डाई इन एयर क्रैश भी लिख सकते हैं दे इज नथिंग रॉन्ग इन दैट इज इट क्लियर अब क्वेश्चन फिर देखा हमने और उसमें हमने देखा कि रिपोर्टर का नाम है अंकित राइट सो वी हैव रिटन बाय अंकित ठीक है न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया राइट तो इसमें टी ओ आई शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है ठीक है फिर एक बार क्वेश्चन को देखिए क्रैश कहाँ हुआ डेली डेली के पास ठीक है तो डेली लिखा फोर्थ में ठीक है सपोज आज फिफ्थ में है तो फोर्थ में की डेट डाल दीजिए आप और उसके बाद बिगिनिंग करना है ठीक है मेरी एक एडवाइस है कि आप एक जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ बनाते हैं उसे छोटा बनाइए और बहुत 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 इम्प्रेसिव बनाइए अब ये इम्प्रेसिव बनेगा कैसे ये नहीं कि इसमें बहुत टफ वर्ड चूज करने एंड ऑल दैट राइट एक्चुअली इसमें हम लोग जब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक दो सेंटेंसेज में लिख देते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन रिमेंबर अगर आपने पहला वाला सेंटेंस और पहला वाला पैराग्राफ बहुत बढ़िया लिख दिया तो बाकी तो नॉर्मल है बाकी बच्चे लिख ही लेते नीचे राइट अब यहाँ देखिए टू बिगिन विद ऑल द टू हंड्रेड पीपल इंक्लूडिंग टेन क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड अ ब्रिटिश एयरवे प्लेन वर किल्ड वेन इट क्रैश नियर डेली येस्टरडे मॉर्निंग अब ध्यान से देखिए मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट कर दी है इसके अंदर ठीक है टू हंड्रेड लोग थे सारे के सारे की डेथ हो गई इनफैक्ट दस क्रू मेंबर्स भी थे उनमें ठीक है क्रू मेंबर्स मतलब जैसे पायलट है एयर होस्टेस वगैरह वगैरह ठीक है प्लेन कौन सा था ब्रिटिश एयरवेज का प्लेन था ठीक है और वो हुआ क्या था क्रैश हो गया था कहाँ हो गया था जैली में हो गया था कब हो गया था कल सुबह इज इट क्लियर तो ये बहुत इंप्रेसिव लिखना है पहला सेंटेंस और right? अब एक एक पॉइंट बाई पॉइंट लेते हैं ठीक है अभी एक्सीडेंट है और आई मीन क्रैश है तो कॉज वॉज की बात करेंगे हालांकि एयर क्रैश का इतनी जल्दी कॉज पता चलता नहीं ऑल द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द क्रैश इज नॉट नोन एज इट कॉमा द ऑफिशियल्स हैव नॉट यू रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्लास्ट एज द प्लेन ब्रोक इन टू पीसेज मिल ए द सीन एट द साइड वॉज थेबल विद म्यूटिलेटेड बॉडीज एंड ट्विस्टेड मेटल म्यूटिलेटेड बॉडीज क्या होती है बैडली इंजेड बॉड बहुत स्थिति खराब हो जाएगी बॉडीज की ठीक है जो पहचानी भी नहीं जा सके ऐसा बॉडीज की कंडीशन में म्यूटिलेटेड बोलते हैं उसको ठीक है ओके फुल स्टॉप अब इस रिपोर्ट में कभी ना कहीं एक कोट भी कर सकते हैं लोग ठीक है अच्छा लगता है अब ये कोटेशन है इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन आई हैव नेवर सीन सच ए डिजास्टर इन माई लाइफ इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज सैड रतन गर्ग एंड आई विटनेस जिसने क्रैश होते हुए देखा था ठीक है द रैकेज ऑफ द प्लेन इज स्टिल स्प्रेड ओवर टू स्क्र किलोमीटर्स एरिया The dead bodies were taken to Ames, Delhi, for identification and post-mortem. According to some sources, it would be very difficult to identify most of the dead bodies. The site of the crash was visited by the civil aviation minister. Civil aviation minister, वो minister होते हैं जो हवाई यात्रा से related होते हैं, ठीक है? जो airways होते हैं सारे के सारे वही deal करते हैं. Who announced that an inquiry would be conducted to find out the exact cause of the crash, expressing condolences to. British Airways declared that rupees 50 lakh would be given to the nearest kin of each of those who died in the 
crash. Many relatives of the victims could be seen crying inconsolably and searching for their loved ones. Right. अब मैंने इसको ऑल से लेके और लव्ड वंस तक काउंट किया एक एक वर्ड और मैंने देखा कि आई हैव यूज 203 वर्ड्स इन ऑल एग्जैक्टली 203 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं यहां पर इज इट क्लियर अब ये है तरीका ये है लैंग्वेज ठीक है इसमें हम रिपोर्टिंग करते हैं ध्यान रखिएगा अपने व्यूज पेश मत कीजिएगा कि देयर शुड नॉट बी एयर क्रैशेस और दिस इज द थर्ड एयर क्रैश एंड गवर्नमेंट शुड डू दिस गवर्नमेंट शुड डू दैट वो आज तक कल तक पे जैसे बताते हैं अपने व्यूज रिपोर्टर्स पेश करते रहते हैं ऐसा नहीं कीजिए राइट right? आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई होप इट्स क्लियर चले आगे चले अब ट्राई करना इसको यू आर अंकिता अ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स राइट अ रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट नियर खानपुर इन्वॉल्विंग अ बस एंड एन एक्सप्रेस ट्रेन एट एन अनमैन रेलवे क्रॉसिंग ठीक है एक्सप्रेस ट्रेन का नाम लिखना है याद रखिएगा बस में रोडवेज बस वगैरह कुछ भी कह सकते हैं आप लोग स्कूल बस भी हो सकती है ठीक है अनमैन रेलवे क्रॉसिंग वो होती है जहाँ पर गेट नहीं होता है बैरियर नहीं होता है समझ गए वहाँ पर ट्रक और एक बस और एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है इज इट क्लियर उसके रिलेटेड रिपोर्ट लिखनी है ठीक है और right? जैसे आप लिख सकते हैं 22 किल्ड इन एक्सप्रेस या ट्रेन बस कलिशन ऐसे करके हेडिंग ले सकते हैं इसमें आप ठीक है बाय करके अंकिता लिखी देंगे आप उसके बाद जगह जहां हुआ है वो कानपुर ठीक है फिर डेट डालना है और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस जरा ध्यान से बना मैं बता सकता हूँ आपको लेकिन मैं बताना नहीं चाहता ठीक है मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ऐसे करके शुरू कर सकते हैं कि 22 टू पीपल वर किल्ड एंड 30 वर बैडली इंजर्ड वेन राइट द राजधानी एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मुंबई कोलाइडेड विद अ रोडवेज बस एट एन अनमैन रेलवे क्रॉसिंग नियर हियर येस्टरडे फुल स्टॉप ऐसे करके लिख सकते हैं इसको ठीक है तो आगे कॉज वगैरह की बात कीजिएगा चीटिंग नहीं करना जो मैंने पहले दिया है वो एयर क्रैश तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी इसमें कहीं वहाँ पे भी ऑल दो द रियल कॉज इज नॉट इज अन नोन वगैरह लिखते हैं ऑल दो से ही शुरू करें नहीं नहीं चीटिंग नहीं करनी है जो मैंने लिखा है ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ अब आते हैं हम रिपोर्ट इन मैगजीन इन मैगजीन और स्कूल मैगजीन ठीक है अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं यू आर अंकित अ क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट ऑफ ए पब्लिक स्कूल हापुर Write a report to be published in your school magazine about a rally organized by your school to make the people aware of the harmful effects of polythene bags. Describe the rally in 200 words with all necessary details. ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले कुछ सालों के पेपर्स तो ज़्यादातर स्कूल मैगजीन वाली रिपोर्ट आ रही है कंटिन्यूसली तीन चार साल से ही ठीक है सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट हालांकि मैंने कहा बोर्ड में तो सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन फिर भी इसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है इज इट क्लियर चलिए अब टाइटल शुरू करते हैं एंटी पॉलिथिन रैली ठीक है ये हो गया इसका टाइटल क्वेश्चन में रिपोर्टर का नाम अंकिता है तो बाय अंकिता हो गया क्लास ट्वेल्थ अब मैंने यहाँ कहीं न्यूज़पेपर का नाम मत लिख देना जैसे पहले टी ओ आई लिखा था मैंने ठीक है ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं है राइट उसके बाद लिखा हमने नेम ऑफ द प्लेस हापुर जो कि स्कूल में लिखा हुआ है हापुर का स्कूल है ये हापुर लिख दिया और नोट कीजिए मैंने यहाँ डेट नहीं डाली ठीक है क्यों नहीं डाली क्योंकि स्कूल मैगजीन जो है वो साल में एक बार पब्लिश होती है इज इट क्लियर ठीक है तो स्कूल मैगजीन के जो आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना उनमें डेट जो है वो इंटीग्रेट करते हैं बीच में मैटर के अंदर कंटेंट के अंदर डेट मेंशन करते हैं तो यू डोंट नीड टू राइट द डेट हियर दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड द फॉर्मेट ऑफ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट इज इट क्लियर चलिए इसके बाद मैंने शुरुआत कर दी मोर देन वन थाउजेंड पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस स्कूल पार्टिसिपेटेड इन अ रैली ऑर्गेनाइज बाय माई स्कूल आवर स्कूल वगैरह नहीं लिखना है इज इट क्लियर आई माई वगैरह नहीं यूज करना है by abc public school on 3rd february to make the people aware of the harmful effects of polythene bags ye maine kaha first sentence bahut bahut impressive hona chahiye to isko impressive banana hai ab isme kya hai kya teen cheeze dhyan rakhi beginning karna hai kis cheez ki beginning polyth oh rally theek hai purpose kya tha logo ko aware karna tha ye cheeze aapko usually question mein mil jati hain theek hai to ye is ye teen cheeze aa jani chahiye kis mein 
द फर्स्ट पैराग्राफ और राइट चलिए अब सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें अलॉट होते हैं इस वाली रिपोर्ट में वो है हाउ जो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे अब आपने उस रैली को डिस्क्राइब करना है क्या हुआ क्या क्या हुआ रैली में ठीक है कैसे शुरुआत हुई कैसे एंड हुई बीच में क्या हुआ एंड ऑल दैट ठीक है अब जैसे आप बात कर सकते हैं गैदरिंग एट स्कूल तो स्कूल में जो हमारा एबीसी पब्लिक स्कूल है वहाँ गैदर हुए लोग गैदर होना शुरू हुए लोग ठीक है उसके बाद दस बजे रैली एग्जैक्टली exactly शुरू हुई ठीक है बहुत से स्कूल्स के बच्चे थे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ मैनी स्कूल्स ठीक है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखे थे और कई ने कलरफुल क्लोथ्स भी पहन रखे थे आप ये भी लिख सकते हैं डोमिनेटेड बाई ग्रीन क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है ठीक है कलरफुल क्लोथ्स डोमिनेटेड बाई ग्रीन खा ठीक है और भी लोग थे जो कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए थे बच्चों के हाथ में बैनर्स प्लेकार्ड्स प्लेकार्ड्स होती है जो तख्ती होती है ना जिसके ऊपर हम कोटेशन वगैरह लिखते हैं ठीक है एक दो कोटेशन पॉलिथिन से रिलेटेड लिख दीजिएगा इसमें ठीक है राइट जैसे पॉलिथिनस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे करके ये कोटेशन हो गया इज इट क्लियर पॉलिथिन किल एनिमल्स ऐसे करके हो गया ठीक है चलिए पॉलिथिन पॉलिथ एनवायरमेंट ऐसे दो चार कोटेशन लिख दीजिएगा राइट उसके बाद रास्ते में और क्या किया रैली के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें कन्विंस किया शॉपकीपर्स को कि भाई आप पॉलिथिन बैग्स ना यूज़ करें आप जूट बैग्स का यूज़ करें पेपर बैग्स का यूज़ करें स्ट्रीट प्लेस किए गए टू इम्प्रेस द पीपल एंड द शॉपकीपर्स इज इट क्लियर उसके बाद आप एंड कर दीजिए जहाँ से शुरू हुई थी स्कूल से वहीं पर एंड हो गई दो बजे और राइट ऐसे करके जो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाउ वाली चीज़ है इज इट क्लियर उसके बाद फाइनल पैराग्राफ में कंक्लूजन जैसे आप लिख सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ द रैली कुड बी सीन इन द इवनिंग दैट पर्टिकुलर येस्टरडे इट सेल्फ इज इट क्लियर वैन मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स यू नो दे एवेड इन द यूज ऑफ पॉलिथिन बैग्स इन स्टार्टेड यूजिंग जूट बैग्स इन पेपर बैग्स एक्सेट्रा राइट right? ऐसे करके कंक्लूजन लिख सकते हैं लोगों के बारे में लिख सकते हैं कि कमाल की बात ये हुई कि लोगों ने उन दुकानों से पॉलिथिन बैग्स लेना बंद कर दिया जहाँ पर सामान लेना बंद कर दिया जहाँ पर अभी भी शॉपकीपर्स पॉलिथिन बैग्स का यूज़ कर रहे थे इज इट क्लियर अब आपको लगेगा कि मैंने कहीं कोटेशन वोटेशन नहीं लिखी आप इसमें जैसे जो हाउ था मेटर सेकेंड वाले पैराग्राफ में आप कोई एम वगैरह का जिक्र कर सकते हैं ठीक है जैसे मिस्टर सो एन सो मिस्टर सिरोही who is very cautious about the environment etc or yeah, who has been raising envi- environmental issues also joined the rally at the end is it clear and said fir kin word come in with it come as me koi quotation likh dijiye unki ki i'll try my best theek hai to get a uh, law passed in state legislative assembly so that the pollution bags are banned wagera wagera whatever theek hai chaliye to ye hua conclusion aaj ka theek hai to ye thi hamari report राइटिंग और इसी के साथ आई हैव कवर्ड द होल ऑफ राइटिंग सेक्शन इन ट्वेल्थ क्लास ठीक है तो ये जो लॉन्ग कंपोजिशन था मैंने कहा इसमें यूजली क्या होता है इसमें यूजली आर्टिकल और रिपोर्ट इकट्ठा आते हैं उसमें चॉइस आती है ठीक है और स्पीच और डिबेट जो है वो इकट्ठे आते हैं और उनमें चॉइस आती है तो चार बताएं एग्जाम में दो तो करने पड़ेंगे ठीक है इसलिए जरा सबको ढंग से कर लीजिएगा right so that's all about report writing i hope you have understood it thank you have a nice day